Technologie en innovatie zullen behulpzaam zijn bij het vinden van oplossingen voor grote uitdagingen op het gebied van financiën, voedsel, biodiversiteit en klimaat. Dit haalde president Chandrika Prasad Santoki gisteren aan bij de summit van de groep van 77 plus China. Hij riep de deelnemende landen op om wetenschap en creativiteit te omarmen als bijdrage aan een betere en rechtvaardige wereld. Het thema van deze bijeenkomst is de rol van wetenschap, technologie en innovatie bij huidige ontwikkelingsuitdagingen. Santoki zei dat de landen ook op hun hoede moeten zijn voor gevaar dat het met zich mee kan brengen. At the same time, however, we must not ignore the fact that this very positive scientific gains can be utilized by ill-minded people in such a way that it becomes a tool against ourselves, our beliefs, and our future. These infringements on our progress have a social impact in our societies and can damage and even completely destroy critical social and physical infrastructure. They stabilize the whole economy and utilities, including, including banks, medical institutions, transport systems. President Sandoki meent dat het tijd is om deze uitdagingen aan te pakken door middel van toegewijde multilaterale inspanningen. Hij vroeg deelnemende landen aan deze G77 Summit, die staan voor democratie en vrijheid van meningsuiting, ervoor moeten waken dat anderen invloed uitoefenen op hun welzijn. We also encourage international collaboration and partnerships and acknowledge sharing to bridge the gap between developed and developing countries. Mr. President, expanding access to digital technologies to youth, women, indigenous and tribal people, and persons with disabilities contributes to strengthening the principle of leaving no one behind and creating a world with affordable and secure connectivity for everyone. De G77 plus China Top is het forum om diverse relevante onderwerpen voor ontwikkelingslanden te discussiëren. Het voornaamste doel is zorgen voor een rechtvaardiger internationale samenleving waarbij de stem van de ontwikkelingslanden niet genegeerd moet worden.